హాయ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ఇస్కడమి ఈ రోజు మనం ఇసెట్ కి సంబంధించి కెమిస్ట్రీలో వాటర్ టెక్నాలజీ గురించి అయితే డిస్కస్ చేద్దాం ఈ వీడియోలో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ మనకు కెమిస్ట్రీ నుంచి తీసుకుంటే కనుక సో వాటర్ టెక్నాలజీ సో దీనిపైన ఉన్న బీట్స్ కానీ ఇంపార్టెంట్ అన్ని చూద్దాం అన్ని అంటే కంప్లీట్ టాపిక్ అంతా కూడా మనం ఈ రోజు అయితే డిస్కస్ చేద్దాము వన్ బై వన్ అంటే థియరీ పార్ట్ కూడా చూద్దాము ఎంసీ క్యూజ్ కూడా మనం కొన్ని అయితే ప్రాక్టీస్ చేద్దాం ఈ వీడియోలో సరే ఫస్ట్ మనకి వాటర్ గురించి మనకు ఐడియా రావాలా ఈ వాటర్ తీసుకుంటే మనకి సోర్స్ ఆఫ్ వాటర్ వాటర్ ఫార్మా అంటే హెచ్ టూ ఈ సోర్స్ ఆఫ్ వాటర్ మనకి ఎక్కడ నుంచి దొరుకుతుంది అంటే ఇంక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రైన్ నుంచి దొరికింది అనుకోండి దాన్ని మనం ఏమంటాం రైన్ వాటర్ అంటాము లేదంటే సీ వాటర్ అంటాము సీ నుంచి దొరికితే రివర్ నుంచి దొరుకుతుంది కాబట్టి రివర్ వాటర్ అంటాము అర్థమైంది అండర్ గ్రౌండ్ వాటర్ కూడా అండర్ గ్రౌండ్ వాటర్ కూడా దొరుకుతుంది కదా సో అండర్ గ్రౌండ్ వాటర్ అంటాం ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ క్లాసిఫై చేసుకున్నాం సో దీంట్లో మనకి అంటే ఈ సెట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఎంసీక్యూస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ ఏముంటుంది అంటే సీ వాటర్ లో తీసుకున్నప్పుడు సీ వాటర్ లో త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ సాల్ట్ ఉంటుంది అనేది మనకి ఇంపార్టెంట్ సో ఎగ్జాంపుల్ మనకు టైప్స్ ఆఫ్ వాటర్స్ అంటే ఏంటి అడగడు క్వశ్చన్ సో సీ వాటర్ లో ఎంత పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ సాల్ట్ ఉంటుంది అంటే అది మనకి ఇంపార్టెంట్ సో మనకి త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ సాల్ట్ అయితే ఉంటుంది తర్వాత అదే విధంగా టూ పాయింట్ సిక్స్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ సోడియం క్లోరైడ్ అయితే ఉంటుంది ఇవి రెండు కూడా మనకి ఇంపార్టెంట్ ఈ సెట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అంటే అవి మాత్రం మనం డిస్కస్ చేద్దాం అంటే ఈ వాల్యూస్ అయితే మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకేనా డిస్కస్ కాదు గుర్తుపెట్టుకోండి అదే రైన్ వాటర్ లో ఏముంటుంది అంటే రైన్ వాటర్ లో బ్యాక్టీరియా ఉండొచ్చు ఇన్సెక్ట్స్ ఉండొచ్చు తర్వాత డట్ ఉండొచ్చు ఫ్లోరిన్ ఉండొచ్చు ఇవన్నీ మనకి రైన్ వాటర్ లో ఉండొచ్చు అది కూడా మనకి ఎక్కువ అడగదు అండర్ గ్రౌండ్ వాటర్ లో ఏముండే ఛాన్సెస్ ఉంటాయంటే కనుక ఐరన్ కంటెంట్ ఎక్కువ ఉండే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి కాబట్టి మన క్వశ్చన్ ఎట్లా అడుగుతాడు ఐరన్ కంటెంట్ దేంట్లో ఎక్కువ ఉంటుంది రైన్ వాటర్ సీ వాటర్ రివర్ వాటర్ అండర్ గ్రౌండ్ వాటర్ అంటే మనకి ఐరన్ కంటెంట్ అండర్ గ్రౌండ్ వాటర్ లో ఎక్కువ ఉంటుంది అదే సాల్ట్ తీసుకుంటే సీ వాటర్ లో ఎక్కువ ఉంటుంది సోడియం క్లోరైడ్ కూడా మనకి సీ వాటర్ లో ఎక్కువ ఉంటుంది అదొకటి మనకు తెలిస్తే చాలా అంతకంటే ఎక్కువ అవసరం లేదు సరే ఈ వాటర్ ని తీసుకుంటే మనం టైప్ బై డివైడ్ చేసుకుంటాం ఒకదాన్ని ఏమంటాం మనం సాఫ్ట్ వాటర్ అంటాం ఇంకోదాన్ని ఏమంటాం హార్డ్ వాటర్ అంటాం సాఫ్ట్ వాటర్ అంటే ఏమి ద వాటర్ విచ్ గ్యూస్ ద లాదర్ విత్ సోప్ ఇస్ కాల్డ్ ఆస్ ఎ సాఫ్ట్ వాటర్ అంటే ఏదన్నా వాటర్ అంటే నీళ్లు మనకి గనక సోప్ తో నురుగని ఇస్తే దాన్ని మనం ఏమంటాం సాఫ్ట్ వాటర్ అంటాం ఈకపోతే దాన్ని మనం ఏమంటాం హార్డ్ వాటర్ అంటాం అర్థమైంది కదా సరే ఈ హార్డ్ వాటర్ ని మరీ సబ్ డివైడ్ చేసుకున్నాం టూ టైప్స్ గా ఒకటి టెంపరీ హార్డ్నెస్ అంటాం ఇంకో దాన్ని మనం పర్మనెంట్ హార్డ్నెస్ అంటాం టెంపరీ హార్డ్నెస్ అంటే ఏంటి టెంపరీ గా హార్డ్నెస్ ఉంటే దాన్ని మనం టెంపరీ హార్డ్నెస్ అంటాం పర్మనెంట్ గా ఉంటుంది పర్మనెంట్ హార్డ్నెస్ అంటాం అర్థమైంది కానీ మనకి ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ లో మనకు వాళ్ళ కాబట్టి టెంపరీ హార్డ్నెస్ అంటే ఏమంటే మనకి కాల్షియం మెగ్నీషియం ఉంటే కనుక మనం హార్డ్నెస్ ఉన్నట్లు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కాల్షియం గానీ మెగ్నీషియం గానీ ఉంటే దాన్ని మనం ఏమంటాం హార్డ్ వాటర్ అంటాం ఆ హార్డ్ వాటర్ లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కాల్షియం అనేది కాల్షియం మనకి బై కార్బోనేట్ ఫామ్ లో అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హెచ్ సిఓ త్రీ బేస్ టూ అదే విధంగా ఎంజీ సిఓ త్రీ బేస్ టూ ఈ ఫామ్ లో ఉంటే దీన్ని మనం ఏమంటాం టెంపరీ హార్డ్నెస్ అంటాం అంటే టెంపరీ హార్డ్నెస్ లో వాటర్ ఉందంటే ఏ విధంగా ఉండాలా దాంట్లో ఏమేమి ఉండాలా కాల్షియం మెగ్నీషియం ఉండాలా ఏ ఫామ్ లో ఉండాలా బై కార్బోనేట్ ఫామ్ లో ఉండాలా అర్థమైంది ఇవి రెండు కెమికల్ కాంపోజిషన్స్ ఉంటే దాన్ని మనం టెంపరీ హార్డ్నెస్ అంటాము సరే ఇవి దీన్ని మనం ఎందుకు టెంపరీ అంటున్నాము అంటే కనుక ఈ వాటర్ ని అంటే ఇవి కలిసి ఉన్న వాటర్ ని మనం వేడి చేస్తే కనుక ఇవి డివైడ్ అయిపోతాయి డివైడ్ అయిపోయిన తర్వాత మనం ఫిల్టర్ చేసుకుంటాం ఫిల్టర్ చేసుకుని తాగేస్తాం కాబట్టి మనం దీన్ని టెంపరీ హార్డ్నెస్ అంటాం అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కి ఇది ఈ వాటర్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఒక వాటర్ తీసుకున్నాం ఈ వాటర్ లో ఏమన్నా అంటే కాల్షియం మెగ్నీషియం ఉన్నాయి ఏ ఫామ్ లో ఉన్నాయి బై కార్బోనేట్ ఫామ్ లో ఉన్నాయి అంటే ఈ ఫామ్ లో ఉన్నాయి అర్థమైంది ఈ ఫామ్ లో ఉన్నాయి ఈ ఫామ్ లో ఉన్న వాటర్ మనం ఏం చేస్తాము హీట్ చేస్తాం హీట్ చేయడం వల్ల ఏం జరుగుతుంది మనకి బయటికి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సిఏ సిఓ త్రీ ప్లస్ సిఓ టూ ప్లస్ హెచ్ టూ ఇలా డివైడ్ అయిపోతుంది ఈక్వేషన్ అంటే దీని మీనింగ్ ఏంటి అంటే కనుక మనకి వాటర్ ప్యూర్ ఫామ్ అంటే వాటర్ లో టెంపరీ హార్డ్నెస్ ఉన్న ఈ కాల్షియం బై కార్బోనేట్స్ మెగ్నీషియం బై కార్బోనేట్స్ ఉన్నాయి దీన్ని మనం వేడి చేయడం వల్ల ప్యూర్ వాటర్ వస్తుంది దాంట్లో నుంచి ఉన్న కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అంతా బయటికి వెళ్ళిపోతుంది సిఏ సిఓ త్రీ మిగిలిపోతుంది మనకు సిఏ సిఓ త్రీ అంటే నథింగ్ బట్ సున్నం మనం ఇంటికి గోడల కొరత కదా 
అది మీరు ఎప్పుడైతే బాయిలింగ్ పాయింట్ వరకు రీచ్ అవుతారో అప్పుడు ఈ ఈ పార్టికల్ అనేది సపరేట్ అయిపోతుంది ఏదైతే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఉందో గల్లు కలిసిపోతుంది ఏదైతే వాటర్ ఉందో ఆ వాటర్ ని మనం కన్జ్యూమ్ చేస్తాం అర్థమైందా సో మీరు ఖచ్చితంగా ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాల్సిన పాయింట్ ఏమంటే కనుక వాటర్ ని వేడి చేయాలా ఎంతవరకు వేడి చేయాలా హండ్రెడ్ డిగ్రీస్ దగ్గర వరకు వేడి చేయాలా వేడి చేసిన తర్వాత ఏం చేయాలా చల్లారి చల్లా చల్లార్చిన తర్వాతనే మనకి ఏమవుతుంది కాల్షియం మనకి ఇది ఫామ్ అవుతుంది అర్థమైందా తర్వాత వడగట్టాలా వడగొట్టుకోండి అట్లే తగినారనుకోండి ఇది ఇంతకు ముందు అయితే డైల్యూట్ ఫామ్ లో ఉంది మీరు డైరెక్ట్ కనుక దీన్ని హీట్ చేసిన తర్వాత డైరెక్ట్ సున్నం మాదిరి అయిపోయింది దీన్ని డైరెక్ట్ మీరు కన్జ్యూమ్ చేశారనుకోండి ఫిల్టర్ చేయకుండా కిడ్నీ లో స్టోన్ పని అంటారు మనమే అనుకుంటాము కిడ్నీ లో స్టోన్ పని అంటే అన్నం తినేదేమో అనుకుంటాం అంటే మన రైస్ లో ఏమైనా స్టోన్స్ తిన్నామేమో అవి అంటే అవి తిన్నామేమో మనం కోళ్ళు తిన్నట్లు తిన్నామేమో అవి మనకి కిడ్నీలో పోయినాయేమో అనుకుంటారు చాలా మంది అలా కాదు ఎప్పుడైతే వాటర్ ఉంటుందో ఈ వాటర్ ఎక్కువ కన్జ్యూమ్ చేయడం వల్ల దీంట్లో నుంచి ఈ కాల్షియం ఏదైతే ఉందో ఇది మనకు స్టోన్ ఫామ్ లో కిడ్నీలో ఫామ్ అవుతాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు వేడి చేసి డైరెక్ట్ తాగినారనుకోండి డైరెక్ట్ స్టోన్స్ మీకు బాడీలోకి వెళ్ళిపోతాయి చాలా డేంజరస్ కాబట్టి మీరు ఖచ్చితంగా దీన్ని ఫిల్టర్ చేసుకునే తాగాల అర్థమైందా తర్వాత మీరు ఏదైతే వాటర్ తాగాలనుకుంటున్నారో ఆ వాటర్ ని వేడి చేసేటప్పుడు మీరు ఖచ్చి దీనిపైన క్లోజ్ చేసి పెట్టకూడదు ఎందుకు దీంట్లో ఉండే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ బయటకు వెళ్ళిపోవాలా లేదనుకోండి ఈ వాటర్ లో అంటే మీరు వేడి చేసి చల్లాల్సిన వాటర్ లో ఏముంటుంది కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఉంటుంది కాబట్టి అది మనకు డేంజరస్ ఓపెన్ చేసే వాటర్ ని వేడి చేయాలి రెండు పాయింట్స్ అయితే గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ సెట్ పాయింట్ ఆఫ్ ఫెయిల్ అయితే మనకి ఏమి ఫామ్ అవుతుంది అంటే ఇంకా కాల్షియం ఫామ్ అవుతుంది సిఎస్సి ఓత్రి ఫామ్ అవుతుంది అంతకు ముందు ఏ ఫామ్ లో ఉంటుంది మనకు కాల్షియం కార్బోనేట్ లేదంటే సారీ కాల్షియం బై కార్బోనేట్ మెగ్నీషియం బై కార్బోనేట్ లో ఉంటుంది వేడి చేయడం వల్ల కాల్షియం ఫామ్ అవుతుంది ఫిల్టర్ చేయడం వల్ల ఎగిరిపోతుంది తర్వాత వేడి చేయడం వల్ల కార్బన్ డైక్సైడ్ వెళ్ళిపోతుంది ప్యూర్ వాటర్ మిగులుతుంది దాన్ని మనం చల్లాడుచుకొని మనం తాగుతాం అర్థమైందా అంటే హీట్ చేస్తే వెళ్ళిపోతుంది అంటే వీడియో మరి టెంపరీ సో కాబట్టి టెంపరీ హార్డ్నెస్ అంటాం మరి నెక్స్ట్ ఏముంది మనకు పర్మనెంట్ హార్డ్నెస్ ఉంది మరి పర్మనెంట్ హార్డ్నెస్ అంటే వీడియో మరి అంటే సేమ్ కాల్షియం ఉండాలా సేమ్ మెగ్నీషియం ఉండాలా కానీ వేరే ఫామ్ లో ఉండాలా అంటే మనకు బై కార్బోనేట్ ఫామ్ లో కాకుండా క్లోరిన్ ఫామ్ లో ఉండాలి అంటే సిఎల్ టూ గానీ ఎంజిసిఎల్ టూ గానీ ఉండొచ్చు లేదా అదే విధంగా సిఏ ఎస్ఓ ఫోర్ ఫామ్ లో గానీ లేదంటే ఎంజి ఎస్ఓ ఫోర్ ఫామ్ లో గానీ అంటే ఈ ఫామ్ లో ఉంటే వాటర్ లో కాల్షియం ఇక్కడ చూడండి వాటర్ లో ఏముండల్లా కాల్షియం మెగ్నీషియం ఉంటే కనుక అది హార్డ్ వాటర్ కాల్షియం మెగ్నీషియం బై కార్బోనేట్ ఫామ్ లో ఉంటే కనుక టెంపరీ లేదు మనకు సల్ఫేట్ క్లోరైడ్ ఫామ్ లో ఉంటే కనుక పర్మనెంట్ హార్డ్నెస్ ఈ సల్ఫేట్ క్లోరైడ్ ఫామ్ లో ఉన్నది మీరు వేడి చేసినా కూడా ఇది డివైడ్ కాదు కాబట్టి మనం వేడి చేసినా కూడా ఇది హార్డ్నెస్ పోదు కాబట్టి మనం ఏమంటాం పర్మనెంట్ హార్డ్నెస్ అంటున్నాం మరి పర్మనెంట్ హార్డ్నెస్ ఎలా తీసేస్తాము దానికి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ప్రాసెస్ ఉన్నాయి అవన్నీ కూడా మనం డిస్కస్ చేద్దాం అర్థమైన క్లియర్ గా ఇంతవరకు సరే నెక్స్ట్ పార్ట్ ఈ ఏదైతే మనం హార్డ్నెస్ అంటున్నామో ఈ హార్డ్నెస్ లో ఎవరు ఉంటున్నారు కాల్షియం మెగ్నీషియం ఉంటున్నారు ఎంత క్వాంటిటీ ఉన్నాయి సారీ ఎంత క్వాంటిటీ ఉన్నాయని చెప్పేదాని కోసం మనం దీని దీనికి సంబంధించిన యూనిట్స్ ప్రిపేర్ కావాలి ఈ సెట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అంటే యూనిట్స్ ఏమేమి ఉంటాయి మనకు పీపీఎం అనేది ఒకటి ఉంటుంది పీపీఎం అంటే పార్ట్స్ వన్ మిలియన్ మిలియన్ అని చెప్పేసి దీనికి సంబంధించి యూనిట్స్ ఇంకా ఉంటాయి మనకు అంటే పీపీఎం కాకుండా ఎంజి పర్ అంటే మిల్లీగ్రామ్ పర్ లీటర్ అని చదువుతాము తర్వాత డిగ్రీ ఆఫ్ ఫ్రెంచ్ అని ఉంటుంది క్లర్క్ ఆఫ్ ఫ్రెంచ్ అని ఉంటుంది జర్మన్ ఆఫ్ ఫ్రెంచ్ ఉంటుంది అంటే మనకి ఏమి ఇస్తా అంటే దిస్ ఈస్ ద నాట్ ఏ యూనిట్ ఆఫ్ హార్డ్నెస్ అని ఇచ్చేసి ఏదో ఒక మూడు చేసి ఇంకో దాన్ని ఇంకో దాన్ని యాడ్ చేస్తాడు మీకు ఎప్పుడైతే ఇవి మొత్తం ఐదు తెలియవు మీరు వీళ్ళని ఐడెంటిఫై చేయలేరు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ దీనిపైన ఎగ్జామ్ లో పెట్టి వస్తుంది సో మనకి యూనిట్స్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పీపీఎం గానీ ఎంజి పర్ లీటర్ గానీ డిగ్రీ ఆఫ్ ఫ్రెంచ్ గానీ క్లర్క్ డిగ్రీ గానీ ఇలాంటి జర్మన్ డిగ్రీ గానీ ఇవన్నీ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ దాంతో పాటు దీనికి సంబంధించిన కన్వర్షన్స్ అంటే ఈ కన్వర్షన్స్ కూడా మనకి ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం వన్ పీపీఎం తీసుకున్నాం అనుకోండి వన్ పార్ట్స్ పర్ మిలియన్ తీసుకుంటే కనుక వన్ ఎంజి పర్ లీటర్ అనేది వన్ గ్రామ్ పర్ లీటర్ ఇంపార్టెంట్ జీరో పాయింట్ జీరో సెవెన్ క్లర్క్ డిగ్రీస్ కూడా ఇంపార్టెంట్ జీరో పాయింట్ వన్ మనకు మనకి ఫ్రెంచ్ డిగ్రీ కూడా ఇంపార్టెంట్ అదే విధంగా జీరో పాయింట్ జీరో ఫైవ్ సిక్స్ ఆఫ్ ఫైవ్ సిక్స్ ఆఫ్ జర్మన్ డిగ్రీ కూడా మనకి ఇంపార్టెంట్ అంటే ఇవన్నీ కూడా నేను టేబుల్ లాగే సారీ చేస్తాను ఈ బాక్స్ మొత్తాన్ని మీరు నోట్స్ లో రాసుకోండి బై హార్ట్ చేయండి ఇది కూడా చాలా
అదే విధంగా మెగ్నీషియం సల్ఫేట్ తీసుకున్నారనుకోండి వన్ ట్వంటీ అదే విధంగా కాల్షియం సల్ఫేట్ తీసుకున్నారనుకో దీని వాల్యూ వన్ థర్టీ సిక్స్ సో ఇంతవరకు అయితే మనకి ఇంపార్టెంట్ ఇంకా తర్వాత ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు ఇవి మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి అంటే టెంపర్ హార్డ్నెస్ సంబంధించినవి దీని వాల్యూస్ కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి గ్రామ్ మార్కులర్ బైట్ వన్ సిక్స్టీ టూ ఎంజీ అంటే మెగ్నీషియం బైకార్బోనేట్ సంబంధించి వన్ ఫార్టీ టూ ఈ వాల్యూస్ కూడా మనకు చాలా అంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇవన్నీ కూడా ఏదైతే ఇంపార్టెంట్ చెప్తాను ఇవన్నీ కూడా మీరు షార్ట్ నోట్స్ రాసుకుంటే కనుక మీకు ఈజీగా ఉంటుంది కన్వీనియంట్ గా ఉంటుంది సరేనా ఇంకా తర్వాత నేను జనరల్ గా అయితే మనకు రెగ్యులర్ వాళ్ళకి చూసుకుంటే కనుక తర్వాత ప్యూరిఫికేషన్ ఆఫ్ డ్రింకింగ్ వాటర్ అడుతాడు అంటే స్క్రీనింగ్ కానీ సెడిమెంటేషన్ కానీ మైక్రోబయాలిజం కానీ బాయిలింగ్ కానీ బ్లీచింగ్ కానీ క్లోరినేషన్ కానీ డిస్టిలేషన్ కానీ ఆస్మాసిస్ ప్రాసెస్ కానీ రివర్స్ ఆస్మాసిస్ ప్రాసెస్ కానీ ఇవన్నీ వస్తాయి సో మీకు తీసుకుంటే కనుక జస్ట్ ఇక్కడ స్పేస్ అయితే ఇక్కడ రాస్తాను ఆస్మాసిస్ ఒకటి రివర్స్ ఆస్మాసిస్ ఒకటే మనకి ఈ సైడ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఇంపార్టెంట్ ఆస్మాసిస్ ప్రాసెస్ అంటే ఏమంటే ఇంకా స్మాల్ హోల్స్ ద్వారా కనుక మనం వాటర్ని ఫిల్టర్ చేయగలిగితే అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్మాల్ చిన్న చిన్న హోల్స్ ద్వారా కనుక వాటర్ని మనం ఫిల్టర్ చేయగలిగితే దాన్ని మనం ఏమంటామంటే ఆస్మాసిస్ ప్రాసెస్ అంటాం అలా కాకుండా ఉంటే దాన్ని మనం సరే చిన్న చిన్న హోల్స్ ద్వారా ఫిల్టర్ చేస్తే దాన్ని మనం ఆస్మాసిస్ ప్రాసెస్ అంటాము ఆస్మాసిస్ ప్రాసెస్ అంటాము రివర్స్ ఆస్మాసిస్ ప్రాసెస్ అంటే దీన్ని ఫోర్స్ఫుల్ గా అంటే ప్రెజర్ తో స్మాల్ హోల్స్ ద్వారా మనం ఫిల్టర్ చేయగలిగితే దాన్ని మనం రివర్స్ ఆస్మాసిస్ ప్రాసెస్ అంటాం యాక్చువల్ గా ఇన్ డీటెయిల్ దాని గురించి మనం మాట్లాడాలంటే ఒక పని చేస్తా దీన్ని ఏరే చేసేస్తా మనకి ఇక్కడ స్పేస్ లేదు మీకు డీటెయిల్ గా చెప్తా ఎందుకంటే అది కూడా మనకి టూ త్రీ టైమ్స్ ఈసెట్ అడిగినాడు కాబట్టి దాని గురించి కూడా మనం కొంచెం డీటెయిల్ గా డిస్కస్ చేద్దాము ఆస్మాసిస్ అంటే ఏమి రివర్స్ ఇవన్నీ ఏరే చేస్తాను మీరు కావాలంటే ఇది పాస్ చేసుకుని కావాలంటే ఇవన్నీ రాసుకోండి ఓకే సరే ఆస్మాసిస్ ప్రాసెస్ కూడా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి దాని గురించి మనం డిస్కస్ చేద్దాం యాక్చువల్ గా ఆస్మాసిస్ ప్రాసెస్ తీసుకుంటే కనుక ఇవి టూ టైప్ ఉంటాయి డీటెల్ క్లాసిఫికేషన్ ఒకటి ఆస్మాసిస్ ప్రాసెస్ టూ టైప్ ఫోర్స్ ఆస్మాసిస్ ప్రాసెస్ రివర్స్ ఆస్మాసిస్ ప్రాసెస్ ఆస్మాసిస్ అంటే ఏమి చిన్న చిన్న హోల్స్ ద్వారా వాటర్ మనం ఫిల్టర్ చేస్తాం అంటామంటే ఆస్మాసిస్ ప్రాసెస్ అంటాం సరే ఇది మనం ఎక్కడ చూడొచ్చు అంటే ఇంకా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కి మనం ఫిల్టర్ తీసుకున్నాం అనుకోండి ఇంతకుముందు ఓల్డెన్ డేస్ లో మనకి గంగా వాటర్ ఫిల్టర్ ఉండేది అంటే దీనిపైన ఇట్లా ట్యూబ్స్ ఉండేవి దీని యొక్క పర్పస్ ఏమంటే ఇంకా మనం ఇక్కడ పైన వేస్తాం అంటే ఇక్కడ అంతా వాటర్ ఉంటుంది అంటే పైన వాటర్ ఉంటుంది సో ఈ హోల్స్ ద్వారా ఇట్లా చిన్న చిన్న హోల్స్ ఉంటాయి దీంట్లో ఎక్కడ అయిపోయి ఇక్కడ కింద పడేది వాటర్ సో ఈ వాటర్ అంతా కింద కలెక్ట్ అయిన తర్వాత మనకి ఇక్కడ ట్యాప్ ఉండేది సో ఈ ట్యాప్ లో నుంచి మనం వాటర్ అయితే ఇక్కడ కలెక్ట్ చేసుకుని తాగేవాళ్ళం అర్థమైందా యాక్చువల్ గా మనం నైట్ పైన వేసేవాళ్ళము ఈ చిన్న చిన్న హోల్స్ అంటే ఇది ట్యూబ్ లో ఉంటుంది దీన్ని చిన్న చిన్న హోల్స్ ఉంటాయి దాంట్లో నుంచి లోపలికి వచ్చి దాంట్లో నుంచి కింద పడి ఇక్కడ నుంచి మనం కలెక్ట్ చేసుకుని వాటర్ తీసుకునేవాళ్ళం కన్జ్యూమ్ చేసేవాళ్ళం కానీ ఇది ప్రాసెస్ చాలా స్లో కదా చిన్నగా రావాలి కదా అలా జరుకోకుండా పైన ఫ్యాన్ పెట్టాం ఫ్యాన్ పెట్టడం వల్ల క్రియేట్ అవుతుంది తొందరగా జరుగుతుంది ఫిల్టరేషన్ ప్రాసెస్ ఫోర్స్ ఆస్మాసిస్ ప్రాసెస్ అంటాం రివర్స్ ఆస్మాసిస్ ప్రాసెస్ అంటే ఫ్యాన్ ని మనం కింద పెడతాం కింద పెట్టి వాటిని హై స్పీడ్ తో సర్చ్ చేస్తాం అంటే వాక్యూమ్ ని క్రియేట్ చేస్తాం కిందకి హై ప్రెజర్ తో వాటర్ వస్తాం దాన్ని మనం ఏమంటాం రివర్స్ ఆస్మాసిస్ ప్రాసెస్ అంటాం ఫ్యాన్ ని పైన పెడితే ఫోర్స్ కింద పెడితే రివర్స్ అంతే అంతకంటే ఎక్కువ ఇంపార్టెంట్ లేదు మనకు ఈ సెట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ కొన్ని ఎంసీక్యూస్ అయితే ప్రాక్టీస్ చేద్దాం సో దాట్ మీకు క్లారిటీ వస్తుంది ఈ టాపిక్ పైన ఓకే సరే ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వాటర్ హ్యావింగ్ ద లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డిజాల్వ్డ్ సాల్ట్స్ ఇన్ దేంట్లో ఉంటాయి డిజాల్వ్ సాల్ట్స్ ఇవన్నీ కూడా ఇంపార్టెంట్ బిట్స్ ప్రీవియస్ ఇయర్ లో వచ్చిన బిట్స్ ఇవన్నీ కూడా ఓకే రివర్ వాటరా సీ వాటరా వెల్ వాటరా స్ప్రింగ్ వాటరా సో మనకి దేంట్లో ఉంటాయి సాల్ట్ సాల్ట్ డిజాల్వ్ సాల్ట్ దేంట్లో ఉన్నాయి సీ వాటర్ లో ఉన్నాయి ఎంత పర్సెంటేజ్ లో ఉన్నాయి త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ లో సాల్ట్ ఉంటాయి అర్థమైంది కదా ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అదే విధంగా సోడియం క్లోరైడ్ అంటే టూ పాయింట్ సిక్స్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ సోడియం క్లోరైడ్ ఉంటుంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ద ఫాలోయింగ్ ఇంప్యూరిటీస్ నీడ్ నాట్ బి రిమూవ్ ఫ్రమ్ డ్రింకింగ్ వాటర్ డిజాల్వ్ సాల్ట్ బాక్టీరియా సస్పెండెడ్ ఆర్గానిక్ ఇంప్యూరిటీస్ కొలరాయిల్ ఇంప్యూరిటీస్ సో దానికి సంబంధించిన ఆన్సర్ ఏది సాల్ట్స్ అంటే దాంట్లో కరిగి ఉన్న ఉప్పుని ఏదైతే సాల్ట్ ఉంటుందో అది మనం ఫిల్టర్ చేయాల్సిన పని లేదు ఎందుకు మనం ఇది ప్యూర్ సాల్ట్ కాదు మనకు డిజాల్వ్ సాల్ట్ కాబట్టి ఇది బాడీకి మనకే డ్యామేజ్ చేయదు ఈ
సోడియం టెట్రైట్ స్పెల్లింగ్ మిస్ చేయనట్లుంది ఓకే సో ఫార్ములా చూడండి సి సెవెంటీన్ హెచ్ థర్టీ ఫైవ్ సి డబ్ల్యూఓ ఎన్ఏ సో మరీ చదువుకుంటూ పోల్సిన పని లేదు మీరే పాస్ చేసుకుని చూసుకోండి రైట్ ఆన్సర్ కాకుండా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ టెంపరీ హార్డ్నెస్ ఆఫ్ వాటర్ ఎందుకంటే మనం ఆల్రెడీ థియరీ నీట్ డీటెయిల్ గా డిస్కస్ చేసినాం కాబట్టి ఇవన్నీ బిట్స్ మీరే తగ్గట్టుగా ఆన్సర్ చేసేయచ్చు టెంపరీ హార్డ్నెస్ ఆఫ్ వాటర్ ఇస్ డ్యూ టు టెంపరీ హార్డ్నెస్ దేనికి ఉంటుంది దేని వల్ల ఉంటుంది డిజాల్వ్డ్ బై కార్బోనేట్స్ అండ్ బై కార్బోనేట్స్ ఆఫ్ కాల్షియం మెగ్నీషియమ్ డిజాల్వ్డ్ క్లోరిన్ ఆఫ్ సోడియం అండ్ కాల్షియమ్ డిజాల్వ్డ్ క్లోరైడ్ అండ్ సల్ఫైడ్స్ వలన డిజాల్వ్డ్ క్లోరైడ్ సల్ఫైడ్స్ ఆఫ్ సోడియం వలన సో మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు కదా డిజాల్వ్డ్ బై కార్బోనేట్స్ వల్ల ఏం వాటర్ టెంపరీ హార్డ్నెస్ టెంపరీ హార్డ్నెస్ అర్థం చేసుకోవాలి మనం బీటింగ్ ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ద వాటర్ విచ్ ఈస్ ఫ్రీ ఫ్రమ్ ఆల్ డిజాల్వ్డ్ సాల్ట్ ఈస్ కాల్డ్ డిస్టిల్ వాటర్ డిఐనైజ్డ్ వాటర్ మినరల్ వాటర్ హార్డ్ వాటర్ సో దీన్ని మనం ఏమంటాం డిఐనైజ్డ్ వాటర్ అంటాం అంటే డిజాల్వ్ వాటర్ ని కూడా మనం తీసేసి మనం తాగుతాం దాన్ని ఏమంటాం డిఐనైజ్డ్ వాటర్ అంటాం ఓకేనా అది అంత హెల్త్ కి మంచిది కాదు నెక్స్ట్ ఇఫ్ ఎమ్ ఈజ్ అ మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఆఫ్ ద డిజాల్వ్ సాల్ట్ ద మల్టిప్లికేషన్ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ ద కాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ హార్డ్నెస్ ఎం బై హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ బై ఎమ్ హండ్రెడ్ బై టూ ఎమ్ అంటే డిగ్రీ ఆఫ్ హార్డ్నెస్ సంబంధించిన ఫార్ములా సో రైట్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ నెంబర్ బి హండ్రెడ్ బై ఎం సో ఎం అంటే మాలిక్యులర్ వైట్ ఇన్ ఈడిటిఏ మెథడ్ ఆఫ్ ద కలర్ అట్ ఎండ్ ఎండ్ పాయింట్ ఈజ్ సో ఈడిటి అంటే ఏమి ఎథనాల్ ఎథనాల్ డైమిన్ టెట్రా ఎసిడిక్ యాసిడ్ ఈ డెరివేషన్ ఈ అబ్రివేషన్ కూడా ఇంపార్టెంట్ సరే వైన్ రెడ్ బ్లూనా గ్రీనా వైలెటా అంటే కనుక రైట్ ఆన్సర్ బ్లూ కలర్ తర్వాత నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వాటర్ ఈజ్ యూజ్ వాటర్ యూజ్ ఇన్ ఇండస్ట్రీస్ షుడ్ నాట్ కంటైన్ ద ఫాలోయింగ్ ఇంప్యూరిటీస్ డిజాల్వ్ సాల్ట్ అండ్ బ్యాక్టీరియా సస్పెండెడ్ ఇంప్యూరిటీస్ అండ్ డిజాల్వ్ ఇంప్యూరిటీస్ బ్యాక్టీరియా అండ్ గ్యాసెస్ నెక్స్ట్ సస్పెండెడ్ ఇంప్యూరిటీస్ అండ్ కొలడైల్ ఇంప్యూరిటీస్ సో రైట్ ఆన్సర్ ఏది మనకు సస్పెండ్ ఇంప్యూరిటీస్ అండ్ కొలడైల్ ఇంప్యూరిటీస్ వాటర్ యూస్ ఇండస్ట్రియల్ షుడ్ నాట్ కంటైన్ ఇవి రెండు సస్పెండెడ్ ఇంప్యూరిటీస్ కొలడైల్ ఇంప్యూరిటీస్ రెండు ఉండకూడదు అని దాని మీనింగ్ డిగ్రీ ఆఫ్ హార్డ్నెస్ ఈజ్ ఎక్స్ప్రెస్డ్ బై యూనిట్స్ దేవి డిగ్రీ ఆఫ్ హార్డ్నెస్ కి పిపిఎమ్ ఎంజీ పర్ లీటర్ ఫ్రెంచ్ డిగ్రీనా అలా ఇక చూడండి సో మనం ఏది తీసుకో ఛాన్స్ చాలా మంది ఏమనుకుంటారు ఇంతో ఈ టాపిక్ వినలేదు అనుకోండి మీరు డైరెక్ట్ గా పిపిఎం అనుకుంటారు చాలా మంది సో కాదు దీనికి సంబంధించిన పిపిఎం యూనిట్ ఉంటుంది మిల్లీ గ్రామ్ పర్ లీటర్ ఉంటుంది తర్వాత ఫ్రెంచ్ డిగ్రీ ఉంటుంది ఆ డిగ్రీ ఫ్రెంచ్ అనొచ్చు దీన్ని డిగ్రీ ఆఫ్ అనొచ్చు ఫ్రెంచ్ డిగ్రీ అనొచ్చు క్లర్క్ డిగ్రీ అనొచ్చు డిగ్రీ ఆఫ్ క్లర్క్ అనొచ్చు జర్మన్ డిగ్రీ అనొచ్చు డిగ్రీ ఆఫ్ జర్మన్ కూడా అనొచ్చు అంటే టోటల్ గా ఫైవ్ యూనిట్స్ అయితే ఉంటాయి దేనికి డిగ్రీ ఆఫ్ హార్డ్నెస్ కి డిగ్రీ ఆఫ్ హార్డ్నెస్ అంటే ఏమి వెయిట్ ఆఫ్ మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఇన్ పిపిఎం బై గ్రామ్ మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఆఫ్ ద మెటీరియల్ ఇన్ టూ హండ్రెడ్ ఇది దీనికి సంబంధించిన ఫార్ములా అర్థమైంది కదా సార్ టెన్త్ వరకు మనం సాల్వ్ చేసినా కదా రిమైనింగ్ బిట్స్ మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో అయితే డిస్కస్ చేద్దాం ఓకే థ్యాంక్